Hello and welcome to my channel Thinking Literature. In this video, we will discuss Robert Frost's poetic style and themes of his poetry. In this video, we will discuss Frost's poetic style and his poetry ke themes. Ko discuss karenge. So let's jump into it. Robert Frost was the most popular poet of the 20th century. He was awarded Pulitzer Prize four times. He was a poet who spoke with rhyme and meter of all things natural and in so doing plumbed the depths of emotions of people in all walks of life. Louis Antemir best describes Frost's works as poetry that sings and poetry that talks. His poems are people talking. Robert Frost was a very famous poet of the 20th century. He was awarded four Pulitzer Awards. A critic Antemir said that his poems are talking and singing. Robert Frost's poetic style Frost expresses his ideas and feelings in a simple and graphic language. He introduces speaking voices in his poems. Most of the poems are simple truths are revealed through technical subtleties and symbols. His poems are written in colloquial and speaking manner. His characters put forth their views independently and in common language, yet it contains philosophical insights. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Sometimes Frost Dixon becomes aphoristic and proverbial such as in good fences make good neighbors from mending wall frost ek saral aur graphic language mein apni vicharon aur bhavnaon ko vyakt karte the graphic language matlab wo bahut natural images ka use karte the unke kavitaon ke character aam bhasha mein apni vicharon ko vyakt karte the lekin usme bhi kuch na kuch philosophical insights hota tha just gives a dramatic situation or twist to most of his poems by developing them through speakers and characters best example is stopping by the woods on a snowy evening it reads like a drama there is situation climax and resolution he hates to see poets use poetry as vehicle for expressing frustration and disgust his aim is to delight and this delight leads to wisdom he writes in an essay called the figure a poem makes that a poem begins in delight and ends in a clarification of life in a momentary stay against confusion frost unke poems ko drama ki tarah treat karte the aur iska best example hum stopping by the woods on a snowy evening mein dekh sakte hain is poem mein ek situation hota hai ek climax hota hai aur ek resolution hota hai drama ki tarah aur according to robert frost poem depression ya anger aadi express karne ke liye nahi likha jana chahiye बल्कि पोएम्स का एम डिलाइट और प्लेजर होना चाहिए और वो डिलाइट हमें लाइफ से संबंधित कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहिए फ्रॉस्ट कॉइन द फ्रेस द साउंड ऑफ सेंस टू एम्फेसाइज द पोएटिक डिक्शन और वर्ड चॉइस यूज थ्रू आउट हिस वर्क अकॉर्डिंग टू लेटर्स ही रॉट इन 1913 एंड 1914, द साउंड ऑफ सेंस शुड बी पॉजिटिव एज वेल एज प्रोएक्टिव एंड शुड रिजेंबल एवरी डे स्पीच टू अचीव द साउंड एंड द सेंस Frost chose words for tone and sound in addition to considering each word's meaning. Many poems replicate content through rhyme, meter and alliteration. For instance, mowing captures the back and forth sound of a skid swinging while out out imitates the jerky noisy roar of a bird so. Robert Frost ne ek phrase coin kiya tha jo tha the sound of sense. Frost apne shabdon ke meanings ke alawa उन शब्दों के टोन और साउंड पर भी बहुत ध्यान देते थे फॉर एग्जांपल इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एक आदमी स्कीट के सहारे घास काट रहा है इसमें जो साउंड क्रिएट होता है फ्रॉस्ट उस साउंड को भी वर्ड्स के माध्यम से मीनिंग या अर्थ देते हैं इस तरह वो अपने पॉइंट्स में साउंड ऑफ सेंस का यूज करते थे और इस साउंड ऑफ सेंस को हासिल करने के लिए फ्रॉस्ट राय मीटर एलिटोरेशन का भी यूज करते थे थीम्स ऑफ फ्रॉस्ट पोएट्री Nature is a dominant theme in the poetry of Frost, but he is not a nature poet in the tradition of romantics. Frost's love of nature is more comprehensive, many-sided and all-inclusive than that of Wordsworth. Wordsworth loved to paint only the springtime beauty of nature or what color is called nature in the group, but Frost has an equally keen eye for the sensuous and the beautiful in nature as well as for the harsher and the unpleasant. In nature Frost discloses the presence of both the friend and foe there is much in nature against us but we forget take nature all together since time began including human nature 
in peace and war and it must be a little more in favor of men say a fraction of 1% at the very least ab hum robert frost ki poetry ki themes ko discuss karenge nature robert frost ki poems ki dominant theme hai lekin romantics jaise wordsworth coleridge nature ko present karte the frost kuch alag tarah se nature ko present karte the romantics kebal nature ki positive side ko dikhate the लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस नेचर की अच्छाई के साथ साथ नेचर की डिस्ट्रक्टिवनेस और अनप्लेजेंटनेस को भी दिखाते थे सेवरल फ्रॉस्ट पॉइम्स सोलिटरी इंडिविजुअल्स वॉन्डर थ्रू ए नेचुरल सेटिंग एन एनकाउंटर अनदर इंडिविजुअल एन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल एंड दिस एनकाउंटर्स स्टिमुलेट मोमेंट्स ऑफ रिवलेशन इन हुई द स्पीकर रियलाइजेज हीज और हर कनेक्शन टू अदर्स और कन्वर्सली द वेज डेट सी और ही फील्स आइसोलेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी Some poems feature a speaker who actively choose solitude and isolation in order to learn more about themselves as in the tufts of flowers and mending well while the other return focus to solitude exploring how encounters and community only heighten loneliness and isolation as in acquainted with the night and desert places Frost ke poems mein zyada tar kya hota hai उनके कैरेक्टर या इंडिविजुअल अन्य एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट या एनिमल के साथ मिलता है और ये एनकाउंटर उस कैरेक्टर को कुछ ना कुछ सिखाता है या तो अपने बारे में या तो लाइफ के बारे में एंड फ्रॉस्ट के कुछ पॉइंट्स जैसे द टप्स ऑफ फ्लावर और मेंडिंग वॉल में कैरेक्टर सॉलिट्यूड चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सॉलिट्यूड उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएगी उसके बारे में और कुछ पॉइंट्स जैसे अक्वाइंटेड विथ नाइट एंड डिजर्ट प्लेसेस में कैरेक्टर्स कम्युनिटी से वापस आते हैं सॉलिट्यूड में क्योंकि उन्हें लगता है कि एनकाउंटर्स और कम्युनिटी सॉलिट्यूड को बढ़ावा देती है थ्रू आउट फर्स्ट वर्क स्पीकर लर्न अबाउट देमसेल्स बाई एक्सप्लोरिंग नेचर बट नेचर ऑलवेज स्टेज इन डिफरेंट टू द्यूमन वर्ल्ड इन अदर वर्ड्स पीपल लर्न फ्रॉम नेचर बिकॉज नेचर अलाउज पीपल टू गेन नॉलेज अबाउट देमसेल्स एंड बिकॉज नेचर रिक्वायर्स पीपल टू रीच फॉर न्यू इंसाइट but nature itself does not provide answers indeed in frost work nature could be both generous and malicious the speaker of design for example wonders about the design of darkness that has led a spider to kill a moth over the course of a night while humans might learn about themselves through nature nature and its ways remain mysterious फ्रॉस्ट के पॉइंट्स में स्पीकर्स नेचर से अपने बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं क्योंकि नेचर उनको अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है लेकिन नेचर खुद जवाब नहीं देती है और फ्रॉस्ट के पॉइंट्स में नेचर बहुत जेनरस भी हो सकता है और मेलिसियस भी हो सकता है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया सो so, मनुष्य नेचर से कुछ ना कुछ सीखता है लेकिन नेचर एन इट्स वेट्स रिमेन्स मिस्टीरियस सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग like share and comment and don't forget to subscribe the channel to get more videos like this